Boa tarde a todos os presentes, a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a nossa torcida jaconeira. Nós estamos exatamente dentro do processo estabelecido. Estamos aproveitando o calendário que esse ano nos propicia para poder fazer a apresentação do elenco. Tivemos um cuidado especial em trazer os novos contratados, a sua maioria absoluta, já desde a semana passada, onde nós conseguimos fazer com que eles adiantassem os exames médicos e também conseguimos que eles, que eles já providenciassem as suas moradias. Então, isso foi uma grande vantagem que a gente conseguiu. E hoje, com a chegada dos remanescentes do elenco do ano passado, aliás, melhor dizendo, desse próprio ano, né? é, e mais algumas contratações que estão chegando, vão nos permitir que, a partir de quinta-feira desta semana, estejamos já com um grupo praticamente todo uniforme, para darmos andamento à, à parte mais com trabalho de bola, né? Porque a parte física já está sendo feita desde hoje. Boa tarde, Júnior. E em relação a centroavante, que a gente sabe que até clubes da Série A têm dificuldades em anunciar atletas para o Juventude, como é que o mercado se apresenta nesse setor? O que eu posso passar para todos vocês, em especial para a nossa torcida, é que nós fizemos um trabalho muito minucioso em relação às contratações. E talvez esse seja um momento importante explicar como isso foi feito. Né? Porque às vezes eu sinto muito essa angústia, né? como que estão chegando os jogadores. Né? E uma das situações que nos deixa, nos deixa muito tranquilos quanto a isso é que nós fizemos um trabalho de imersão muito grande com o Celso Rotti. É, foi, foram praticamente mais de sete dias em que nós analisamos o nosso elenco, analisamos o, os perfis de, jo, de, de jogadores como que ele gostaria de utilizar os jogadores, as diferentes características dos jogadores. E a partir daí, quando você já tem perfil e quando você tem características estabelecidas, nós somos para o mercado. Né? Um dos erros que a gente não quer correr é contratações por memória efetiva. Ah, é. Lembrar de um jogador como ele era ou como ele poderia produzir. Dentro disso, nós estamos com uma dificuldade óbvia que o mercado falou, não só nessa questão técnica que você citou, né, que é uma escassez, mas também na questão financeira. Porque, infelizmente, muitas vezes o jogador que nós queremos não está, não está no nosso patamar financeiro. E uma coisa que nós temos que ter é muita convicção. A nossa seriedade financeira, né, o nosso orçamento estabelecido, ele não quer dizer que nós não estamos trazendo os jogadores que nós queremos. Aí é muito mais a questão da nossa competência, da nossa busca, das nossas características de networking, de relacionamento. E isso é que nos está dando a tranquilidade. Os jogadores que estão vindo, eles não estão vindo por falta de opção. Eles estão vindo por serem as nossas opções. E no momento adequado, nós vamos estar chegando com esses atacantes. Chavari, falando um pouquinho, além do, do atacante, que outras carências do Juventude tem ainda que tu busca, tu disse que até quinta-feira talvez a ideia é ter o, a maior parte do grupo, que outras posições estão o, o clube ainda busca para fechar o elenco nesse primeiro momento? Nós estamos com algumas negociações em andamento, né, na vinda de mais um goleiro, é, de um a dois e meio campistas e de um a dois atacantes. No primeiro momento seriam essas as posições para que a gente possa dar início ao Campeonato Gaúcho e, obviamente, durante o Campeonato Gaúcho, observar o mercado, em especial os estaduais, lembrando sempre a característica que se tem hoje, né? que a janela ela fecha com os estaduais ainda em atividade, isso complica muito. Mas se houver alguma oportunidade de mercado e principalmente alguma necessidade que a gente perceba durante o transcorrer do, do campeonato, nós iremos supri-las. Vocês vão ter a oportunidade ainda essa semana de ter um contato com o grupo, de observar lá um pouco do trabalho. né? Em breve a nossa assessoria vai divulgar para vocês o calendário de trabalho. Mas eu saio hoje muito animado do que eu vi lá de manhã. A gente percebe no olhar de cada atleta, sabe, na reapresentação dos remanescentes, dos novos que chegaram, sabe, a satisfação, a alegria de estar aqui. 
Isso faz muita diferença. Faz muita diferença o jogador saber que o que teoricamente é uma obrigação ser um diferencial. Eu já citei isso e vou repetir. A juventude, o um mês tem 30 dias e o ano tem 12 meses. Isso a gente ouviu inúmeras vezes. E vários atletas que nós ganhamos a concorrência com clubes da Série A ou até mesmo os concorrentes direto com a Série B, eles citam essa situação. A situação de se a juventude está em uma cidade muito aprazível, em, uma, em um estado que se tem dentro do futebol uma característica e uma história muito forte, muito pujante, e um clube já reconhecido nacionalmente com a seriedade. Né? Mas eu queria aproveitar até essa tua pergunta para enfatizar a importância que nós temos que dar hoje para né, o nosso sócio-torcedor. O nosso sócio-torcedor tem uma peça, ele é uma peça fundamental nessa engrenagem. Né? Então, a gente conseguir incrementar os nossos sócios-torcedores, aqueles que já estão poderem continuar a ser ativos. Todos nós sabemos as dificuldades que todos nós enfrentamos no país hoje, mas é esse diferencial do sócio-torcedor, o diferencial das compras dos produtos oficiais do clube. Tudo isso é um incremento de, de receita que vai fazer diferença para o projeto. Então, o torcedor ele tem que, é, mais uma vez, mais uma vez, é, estender a mão aqui né, para o grupo de atletas, né, para a diretoria e nos ajudar. Isso vai ser fundamental para que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio na questão orçamentária. A preparação começa hoje, mas a gente sabe que alguns clubes, inclusive, já estão fazendo jogos testes, tendo em vista o Campeonato Gaúcho. O que, que vocês já definiram em termos de cronograma de disputa de amistosos? E a questão do preparador de goleiros já está definida também? Sim. É, inicialmente, nós devemos, já temos hoje quatro jogos treinos marcados. Né? É, iniciaremos contra o Sindicato dos Atletas, aqui do Rio Grande do Sul. Depois teremos contra o Avenida quanto o Atlético de Santa Catarina, recém promovido a primeira divisão é, de Santa Catarina. E encerramos novamente contra o sindicato, porque é uma semana que vai ser a semana já da estreia. Né? Então, tem um pouco de dificuldade em encontrar clubes de outros estados, porque especificamente o Campeonato Gaúcho atrasou uma semana, mas os demais não. Nós temos uma expectativa de, de ter talvez mais um amistoso, dependendo da nossa data de estreia, aí teria um remanejamento nessas datas e em breve a assessoria também vai estar passando para vocês essas, essas datas. Inicialmente todos esses jogos seriam no CT, com talvez a possibilidade do último, se aqui no Alfredo Jacone, até para a gente né, ter uma ambientação dos novos atletas com, com o, o estádio. E hoje já chegou o Alex Lessa, que é o novo preparador de goleiros, que tem uma história muito grande no, no Brasil de pelotas e em inúmeros outros clubes, e, e que também será divulgado já aí, essa situação, assim como alguns remanejamentos na, na comissão técnica, né, em que vocês serão comunicados no dia de hoje, ó, sempre usando a filosofia né, que o clube tem do aproveitamento do material humano interno. É, o Juventude é um clube formador, não apenas de atletas, mas de profissionais do futebol. E é um compromisso nosso em aproveitar o máximo possível os nossos profissionais que aqui estão, para que eles possam também evoluir dentro de sua carreira. Chávez, dentro desse, de, da lista de jogadores que foram apresentados, quer dizer que, for, que iniciaram os treinamentos, chama atenção o um número grande de jogadores da base. Né? São nove jogadores que, são, que têm pelo menos idade ou são oriundos da base do Juventude. É um número até superior ao que se vinha trabalhando no elenco profissional como um dos objetivos para essa próxima temporada. O que representa isso, esses, esse número acima do que era projetado e a confiança também, a aposta que tem nesses jogadores jovens formados pelo Juventude? Tua pergunta, ela me, me deixa um gancho até para estender um pouco essa tese, que é o seguinte, é, talvez até minha escolha para essa função fosse pela experiência que eu já tive muito em base, por poder ter essa verticalidade entre o futebol profissional e a base. A base do Juventude, ela é historicamente uma base formadora, reveladora. Né? É, Hoje, nós temos é, 
é, entre os atletas que têm idade para a base, né? mais aqueles que são é, recém-estourados na idade, né? porque estão estourando aí o sub-20, você citou esse número. Mas podemos somar mais um, um número nisso aí, que é o Tome, que é um jogador que chega para o sub-20 com todas as características de poder ser utilizado na equipe principal. Então aí eu já quero fazer uma, uma divisão que a torcida vai começar a se acostumar. Além dos atletas que nós já temos sendo formado, formados na, na base, e aí nós temos, por exemplo, hoje o Wellington, que está se recuperando de uma contusão, mas está trabalhando conosco, nós temos o Juan, que são jogadores sub-17, que a gente está aproveitando. Né? Uh, temos jogadores recém-estourados, como foi o caso de idade, como foi o caso do Pará, como foi o caso do Kelvin, né? o do Dudu. Temos jogadores que vem para ser é, recolocado de uma forma dentro de um ativo, como exemplo o Gabriel Aires. E aí eu quero já fazer um anúncio para vocês. Nós também repatriamos um jogador que é um cuidado que a gente vai ter muito grande, porque como nós fazemos muitas negociações hoje, o Juventude sempre teve essa característica, muitas vezes esses garotos não acabam tendo oportunidade em clubes de destaque, e, invariavelmente, esses atletas ficavam perdidos, né, como ativo do clube. Então, nós estamos repatriando o Pedro Arthur, que é um jogador que saiu daqui com grande projeção, que está indo é, para o Flamengo, né, e agora, como o Flamengo não processou a renovação do contrato dele, nós conseguimos é, entrar nesse processo e trazê-lo para que a gente consiga dar mais um tempo para ele dentro do, do Juventude, e é um ativo do clube, é, que se nós não fizéssemos isso, aquele percentual teórico que foi negociado com o Flamengo no passado, estaria perdido. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Nós vamos continuar investindo forne, é, fortemente na, na escolinha, que é a base de tudo e tudo do Juventude, nas categorias menores. Alguns jogadores semi-prontos poderão, poderão e deverão chegar ao longo do tempo, para que a gente possa também ter... É um acelerar, acelerar alguns processos de revelação e, obviamente, muito atento ao mercado para aqueles que já são nossos ativos, se nós tivermos oportunidade de um reaproveitamento, ele aconteça de tal forma que o clube nunca tenha essa perda. O Bassani, nós estamos finalizando uma negociação né? e ele está sendo vendido. O Bassani não se representará ao, ao Juventude. Né? E o outro. E o Bosa, né, quero até fazer um comentário sobre o Bosa. O Bosa é um ativo do clube, um jogador de grande relevância. Conversei muito com o Danilo, muito esses últimos dias. Ele está super motivado, super afim de, de, de estar aqui. E ele é um jogador do clube com um contrato é, é, relativamente longo. E ele se apresenta hoje e vai continuar trabalhando conosco. Ele, como qualquer outro atleta que seja patrimônio do clube e que no decorrer dos campeonatos tiver algum interesse, será conversado. Mas hoje ele é um atleta que está focado 100% em fazer a temporada 2023 no Juventude. Esses garotos que estão é, no elenco atualmente, realmente eles têm a noção de que vão ser aproveitados ou daqui a pouco com esses reforços chegando, até para ganhar mais espaço, eles podem ainda ser emprestados? Isso é uma coisa muito importante. O fato do jogador é, estar no profissional não quer dizer que necessariamente ele é do profissional. Ele passa por alguns momentos de transição. Se ele está no profissional hoje, nesse momento, é porque ele tem qualidade, ele tem possibilidade. Porque senão nós já teríamos feito outras situações com cada um deles. Mas uma das coisas que eu sempre tive muita preocupação por onde eu passei, e aqui não vai ser diferente, é nós temos o time de saber utilizar a base. Porque senão, daqui a pouco, é a história do fruto, né? Se você pega muito verde, não consegue. E se você espera demais, apodrece no pé. Então, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse time. E uma das coisas que o Celso tem como foco é realmente fazer um aproveitamento desses atletas. Porém, com muito equilíbrio, muita tranquilidade. Jovem, ele dá muito certo quando você entra dentro de uma equipe nessas características. Porque nem sempre o jovem consegue 
fazer uma mudança radical e fazer com que tudo aconteça da forma como você deseja. Então, nós estamos tendo muito cuidado com isso. Vou repetir o que eu venho falando. É, são ativos, são patrimônios do clube e nós temos que zelar muito por isso. Se nós chegarmos à conclusão, por algum motivo, que alguns desses jovens necessitam de minutagem, necessitam de experiência, vai acontecer isso. Se não, eles continuarão conosco. Agora, o que é imprescindível na nossa torcida ter é a convicção. Todos estão sendo tratados da melhor forma possível para que a juventude consiga colher os frutos. Xavier, desde a tua chegada, tu, comenta, tu comentou em uma das entrevistas sobre a necessidade de mudança do vestiário do Juventude após um ano que não foi bom e o ambiente do vestiário, muitas vezes foi comentado, que também não era muito, uh, muito saudável. O que, que essas novas chegadas proporcionam para que o vestiário do Juventude mude e, a partir disso, o Juventude consiga lutar pelos objetivos dessa nova temporada? Agora há pouco eu respondi para vocês sobre perfil, sobre característica. E uma das situações que nós é, trabalhamos muito é o aspecto pessoal. Né? Nós é, evoluímos muito né, nessa situação quando a gente foi escolher os nomes. Hoje o profissional, o atleta profissional, ele tem características que são extremamente necessárias. E uma delas é a liderança pessoal. Uma delas é o... o... Para 2023, uma pré-temporada um pouco diferente, com um período maior de preparação. né? Como é que a juventude inicia essa pré-temporada em termos de formação do elenco? Boa tarde a todos os presentes e a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a nossa torcida jaconeira. Nós estamos exatamente dentro do processo estabelecido. Estamos aproveitando o calendário que esse ano nos propicia para poder fazer a apresentação do elenco. Tivemos um cuidado especial em trazer os novos contratados, a sua maioria.